Çık çık çık çık. Bitmiyor ya. Kolonya yeni ver dur. Vay kameralarla karşılanıyoruz. Bu nerede kaldın <gülüyor> abi ya? <gülüyor> abi bu nedir abi? Sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön. Kolonya da öyle gir abi. Evet. <gülüyor> Hoş geldin. Hadi gel çekim yapacağız da. Hadi bakalım. Okay, let's go. Arkadaşlar selam. Ben Orçun Demiröz. Doğuyucu ile beraberiz. Uzun bir aradan sonra ev çekimine tekrardan merhaba dedik. O yüzden ben de biraz heyecan var Doğucuğum. Tekrar böyle eve dönüp çekim yapma heyecanı hissediyorum şu an. Ben de bir garip oldum. Değil mi? Alışmıştı <gülüyor> sanki. <gülüyor> böyle yan yana bir tuhaf bir yükselme oldu mu? Ne konuda? <gülüyor> <gülüyor> hani kameraya bakma konusunda falan. <gülüyor> Alıştık çünkü böyle küçücük e, bilgisayar evet, ekranlarında evet. çekim yapmaya. O yüzden şimdi böyle karşımda iki tane kamera görünce bir de arkada reji, reji <gülüyor> müdür var bize bakıyor böyle hani işinizi doğru yapın der gibi. E, o yüzden... İlk defa yapıyor gibi, gibiyiz şu an. Bakalım. Evet. E... Ama güzel bir dönüş yani dönüş konusu. Dönüşümüz, dö- evet. <gülüyor> dönüş, dönüşümüz muhteşem oldu. Ya bugün e, HBO'nun yeni serisi Lovecraft Country konuşacağız. The Aslında hem seri nasıl başladı, ilk bölümü izledik. Hem onu konuşacağız hem de evet, e, tabii ki e, Lovecraft'a dair de bir parantez açacağız. Evet. E, Lovecraft Country aslında bir roman uyarlaması. 2016'ın yılında yayınlanmış e, Metrof'un bir hı hı. E, kitabından uyarlama. Uygulayıcı yapımcılar arasında işte hani J.J. Abrams, bizim Star Wars dolayısıyla kendisine çok e, sövdüğümüz e, bir isim. Ama yanında da Jordan Peele gibi hani e, korku sinemasının yükselen bir değeri Hı-hı. ile uygulayıcı yapımcılığını yaptığı ve e, projeyi de Michelle Green'e verdiği bir e, yapım. E, i̇lk bölümü izledik. Sen nasıl buldun ilk bölümü itibariyle Lovecraft Country'yi? Ya şimdi işin içinde Lovecraft olunca e, ben böyle ekstradan bir heyecanlanıyorum. E, o yüzden de böyle e, en güzel şekilde izlemek istedim hani kendi evimde bir sinema ortamı yarattım falan filan hani reaksiyon videosu gibi düşünecek olursak şöyle başladı benim için e, dizi e, çok fantastik bir sahneyle açılıyor hı hı. ve rüya neredeyse sekansı o da. evet bir rüya sekansı olduğunu daha sonra fark ediyoruz tabi e, öyle bir noktada başlıyor ki yani Lovecraft'a dair birçok temayı hani sanki e, sezonun finalinde görmemiz gereken bir yaratığı, e, o işte ufoları falan filan hepsini bir arada görüyoruz. E, bu beni biraz şaşırttı. E, ne oluyor? Ne oluyoruz ya? Hani, Nereye düştük? E, oldu, değil ya mi? Çünkü hani e, ben hep böyle Lovecraft'e dair herhangi bir e, film uyarlaması olsun, işte Lovecraft temalarını kullanan bir dizi olsun falan hep böyle aslında Lovecraft öyküleri gibi başlaması gerektiğini düşünüyorum. Lovecraft öyküleri de her zaman aynı şekilde başlar. Yalnız bir adam vardır ve başıma neler geldi inanamazsınız der. Bu tipiktir yani yüzde sekseni Lovecraft öykülerini böyle başlar ve giderek o fantastik doz Korkunuzu. artar, dehşet dozu artar. İşte finalde bir yaratık görünür ya da görünmez ama genelde izlek budur. Ve ben de hep böyle hayal etmişimdir hani Lovecraft'a dair şeyleri. Fakat burada Final, finalden başlar gibi oldu. Sonradan bunun rüya olduğunu fark ettim. Sanki bir ön izleme verdiler evet, bize. Evet. O şekilde açılıyor. Aynen. Ee, bu beni şaşırttı. Bir yandan da şöyle dedim. Ee, ben hani Lovecraft edebiyatında ben şu en sevdiğim yazarlardan biri. E, okumayı da en çok sevdiğim yazarlardan biri. Ben böyle rastgele arada bir Lovecraft okurum mesela. Hani bir öykü bitirmem de gerek değil. Şöyle güzel bir alfadan çıkmış evet. antolojisi var. Bunun Bunu, şeyi de var. Evet. Bu e, bayağı keyifli. Bütün şey. hikayeleri bu birinci cilt, ikinci ciltte de Hı-hı. bütün romanları var. Orada da beş novellası mevcut. E, yani dili çok güzeldir e, Lovecraft'in. Yani e, ve bu sadece çevirmenle alakalı değil. Çünkü birçok çevirmenden okudum ben Lovecraft'i. Hepsinden de bir haz aldım. E, bu ona dair bir tılsım bence yani HP Lovecraft'e dair. Ee, Ama diziden devam edelim. Evet Deniz diziden devam edelim. Sonra Lovecraft'e evet, aynen, geri dönüyoruz. Lovecraft'e bağlarız. Ee, daha sonra ne oldu? Ee, dizi bir anda bir aslında e, Zenci Mahallesi'ni bir evet. siyahi kültürün e, içinde bulduk kendimizi. İşte Chicago'ya evet. 
yani Chicago şehrine girdik ve oradan da hikaye başka bir yere doğru açıldı. Aynen biraz Green Book biraz Green Book Yani var. Green Book filminin mesela bence izlemesi gerek insanların. Yani çünkü o rehber hikayesini bilmeyenler için bir ön giriş olabilir Green Book. Bence Green Book'un popülerliğinden de faydalandılar. Yani Green Book çünkü o rehber evet. e, olayını anlatan film. Hani ben mesela Green Book'tan önce Ama TRT2'de izlemeyin arkadaşlar çünkü evet. <gülüyor> Kat. <gülüyor> Fena bir kat yemiş değil mi? Green evet. Book'un evet yani bir trend durumu var. Bir de Oscar kazanması falan da tabii ki bunu e, yarattı. Ama önemli bir film. Yani son yıllarda yapılmış o 50'ler e, kültürünü yani o e, siyahi, o Afro Amerikalıların yaşadığı o baskıyı, o evet. işte hani e, o dramı anlamak için önemli bir ki hatta bunu işte Green Book'ta yaşayan kişi aslında siyahi kültür içerisinde çok önemli bir müzisyen ama o bile gittiği bir yerde e, kabul edilmiyor, e, evet. konser vermesine izin verilmiyor gibi falan. Hani Amerika'nın o e, insanlarına yaşattığı o hani o şiddeti, o e, terör durumunu, bu e, ırksal anlamdaki terörü e, Green Book'ta görmek mesela mümkün. Keza aynı evet. şekilde bu yapımda da o işte Jim Crow yasalarının e, egemen olduğu, hükmettiği 1950'ler Amerikasını e, çok iyi resmediyor. İşte o gün batımı mesela kasabaları orada hani evet. gün batımından sonra işte hala e, sokakta olan siyahilerin e, yakalanıp asılması falan bunlar çok sert şekilde e, Lovecraft Country'de e, çok sert yani neredeyse Green Book'tan daha sert bir şekilde daha sert. ve daha böyle ben hissettim mesela Green Book'ta ben biraz e, o kısmı biraz aslında yumuşak bulmuştum yani evet güzel yerlere parmak basıyor ama e, burada ben daha çok hissettim yani siyahilerin yaşadığı baskıyı o, mesela o kafe sahnesi çok iyi çekilmiş Hı-hı. bu arada yani İşin arkasında Abrams ve Peel'in oluşu, hani ne kadar e, beyinsel anlamda ne kadar katkılı da bulunduklarını bilemiyoruz. Ama prodüksiyon kalitesi çok yüksek. Evet. Ya yani inanılmaz yani. setler var. Evet. E, mükemmel o dönemi çok iyi kurmuşlar. Beni zaten en çok tavladığı yerlerden birisi prodüksiyon tasarımı. Yani evet. HBO saçmış, evet. yani parayı evet. saçmış ve e, o prodüksiyonu vermiş. Yani sonuna kadar o e, dokuyu sana hissettiriyor. Burada. En önemli şey bu e, dizi hakkındaki bazı review'ları falan da izledim, okudum falan filan. Herkesin üzerinde durduğu konu aslında. E, burada çok ilginç bir şey var. Çünkü Lovecraft e, ırkçı oluşuyla bilinen bir. Evet. Yani e, siyahi düşmanı ol, oluşuyla, e, Afro Amerikalılar hakkında e, çirkin benzetmeler, tasvirler yapmasıyla e, meşhur. Özellikle de son 10 yılda bu çok tartışılmaya başlandı. E, böyle bir yazarken bu yazarın e, eserlerinden esinlenen bir roman uyarlamasında başrol tamamen zencilerdi. Evet. Üç ve, tane siyahi karakterin evet. başı Sadece çektiği. öyle bir şey de değil, hani karikatür bir durum da değil. Gerçekten de tarihi bir şekilde bunların e, e, siyahilerin ne kadar e, zencilerin nasıl bir e, baskıdan geçtiklerini de çok iyi resmediyor. Burada inanılmaz ironik e, bir durum var. E, ve bunu çok güzel yedirmişler. Şimdi o ilk en başa dönersek o rüya kabus sahnesi bitiyor. İşte e, karakter uyanıyor ve o sırada John Carter romanı okuyormuş. Bu John Carter'da... Çok e, sevdiğini es- söylüyor hatta. Evet. John Carter çok sevdiğini söylüyor. E, gerçi o John Carter'dan ziyade Lovecraft gibi bir şeydi ama zaten benzer fantastik durumlar yani. Ama zaten e, kitap evinde Lovecraft'ı da gösteriyor yani. Evet, orada evet. Direkt ama şeyde. sonra e, e, orada bir otobüsteki kadınla bir muhabbeti var. Hı-hı. Orada şey diyor. Almıyorlar mesela evet. otob- şey, otobüs duruyor yolda kalıyor ve e, o iki siyahi yürüyerek yola devam etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Aynen. beyazlar onları araca almıyor. Ve o yürüyüşte çok güzel bir diyalog var. E, kadın şey diyor ne okuyordun diyor. İşte o da John Carter okuyordum. E, eski bir e, federasyon subayının e, bilim kurgu. Bilim kurgu hikayesi. Ha şey mi? E, işte güney, güneyden o zaman diyor o şey diyor. Ya güneyden ama sonuçta bir karakter artı bırakmış diyor savaşı. E, kadın da fark etmez diyor. Daha önce e, ırkçı bir savaşın içinde bulunduysa o adam ırkçıdır diyor. E, şeyde e, karakter de bizim karakter e, olsun diyor. Ben ucuz hikayeleri seviyorum. E, bence güzel diyor. E, ama bu bu affedilmez diyor kadın. Böyle bir e, evet. bir ısrar ediyor falan filan. O da şey diyor. Orada biz... tonu direkt aslında çizgiyi direkt e, çekiyor yani hani. Evet evet. Yani hikay- hikayeleri tolere ederiz diyor bazen diyor. E, şey e, karakter. Orada bunu tartışmışlar. Yani o tamamen aslında 
e, Lovecraft'ın tartışıldığı evet. bir diyalog. Ve bu diyalogların benzeri daha sonra işte o e, kitapçı... Abi direkt blackface gösteriyorlar evet. ya. Yani bayağı hani o ırkçılığın dozunu anlatmak için aralarda çok iyi yedirilmiş evet. e, ögeler var yani. O motifler var. O sonra işte e, kutu, e, bir kitabını alıyor Lovecraft'ın Hı-hı. şiirlerinden oluşan. O kitapta e, Lovecraft'ın en çok tartışılan bu e, On the Creation of The Niggers yani Zencilerin Yaratılışı diye bir şiiri var. O en ırkçı e, metinlerinden bir tanesi Lovecraft'ı. Onun üzerine de bir diyalog dönüyor. Böyle bir Lovecraft aklamakla e, şey arasında yani Lovecraft'in e, bu ırkçı suçunu belgelemekle bir yandan da yazdıklarını yüceltmek arasında hmm. böyle ilginç bir e, denge tutturmuşlar. E, o benim hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti. Yani o ikililik, e, ya, o dualizm iyi çünkü hani hakkını da veriyor bir yerde. Hani Lovecraft'ın Aynen. hayal gücünü ve o ilham veren tarafını da bir yanıyla e, izleyenlere aksettiriyor. Yani o önemli. E, o ırkçı tarafını daha sonra tekrar tar- <gülüyor> tartışırız <gülüyor> hani e, Lovecraft'e girdiğimizde. E, daha sonra hani e, dizi iyi ele alırsak işte 70 dakikaya yakın süresi, süreye sahip. 68 ilk, dakika falan da. E, bayağı sinema Tabii. tadı verdi bana. E, en son izlediğimiz yine HBO'da e, süper kahraman Watchmen ya. Ha, Watchmen. Watchmen. Ay, evet, yani Watchmen. Watchmen'deki o sinema tadını evet. yaratıcılığı veren. Evet. E, o, Ki o da siyahiler üzerinden. Yine siyahi aynen. tarihi üzerinden evet. akan bir seriydi. Yani evet. Watchmen bu arada zaten Emiler'de de show yaptı arkadaşlar. Yani izlemediyseniz evet. muhakkak izleyin. Bence destansı bir iş. Ki evet yani Watchmen'le e, arada bir böyle e, akrabalık durum söz konusu. O, o bağ mesela benim çok hoşuma gitti. E, yani bölüm daha sonra nasıl ilerledi? Hani hikaye arkını düşünürsek e, başka karakterlerle tanıştık ve bir yolculuğa çıkıyorlar. Evet. Yine bir Green Book gibi. E, Üç klasik, kişi. Klasik bir Lovecraft e, hikaye kurgusudur bu. Biri kaybolmuştur, onun peşinden giden insanlar. Babasını arıyor aslında. Açıkçası evet. karakterinin babası e, onlara bir mektup atmış daha doğrusu oğluna yazıyor. Evet. O, o mektupta da işte bir hazineden bahsediyor. Ve yine orada çok güzel bir espri var. Arkham diye evet, okuyor. Arkham'da Arkham evet. işte Lovecraft'in birçok hikayesinin geçtiği şiir. Yer, şiir. E, ama aslında Arkham'mış orası. Evet. Arkham'a gidiyorlar. E, ve yolda başlarına gelenler. E, aslında böyle 55. dakikaya kadar çok gerçekçi ilerliyor. Fakat son 15-20 dakika işte orada bir anda kapılar evil açılıyor. Dead. Aynen kapılar <gülüyor> açılıyor, boyut portallar açılıyor herhalde. Ee, Ama öncesini hazırlıyor yani o tansiyonu bir kere çok iyi, çok iyi. veriyor. Yani o, mesela şey diyor bir yolda kaldıkları zaman işte çiş molası veriyorlar. Ee, işte Atikus bakıyor şey diyor burada bir Lovecraft canavarı hani Shogot. Ee, evet. bir, bir onun yani onun evet. önden önden hani onunla karşılaştıklarını evet. belirtiyor. Mesela o çok iyi bir foreshadowing şey yani şey yapıyor. Seni o e, sonraki noktaya hazırlıyor ve son 15 dakikada da o Lovecraft canavarları, canavarları beast'leri cehennem kapıları açılıyor ve üstlerine doğru e, saldırıyor. Bence o anlamda yani o son 15 dakika öncesinde o mesela polis memuruyla Hı-hı. yaşadıkları o olay onları takip etmesi polis evet. memurunun işte hani Bak, bakın gün batımı yaklaşıyor. Gün batımından sonra burada siyahilerin olduğunu biliyor musunuz falan gibi yaklaşımı sonra onların kaçmaya çalışması. Sonra yakalanmaları ve sonra da o 15 dakikada o işte e, tam dediğin gibi aslında Evil Dead, evil du- dead işte durumu. Evil orada bir kabin, kabinde bir dehşet e, ve, zanesi. Ama çok iyi yani tasarlanmış ve hani plan plan e, üzerine düşünülmüş bir yapıda Bayağı ilerliyor. Yani... Storyboardlar bayağı incelikli çalışılmış. O kadar belli ki bayağı çizgi roman hissiyle ben veren. canavarların tasarımlarına bayıldım evet. orada. Çok iyi yapmışlar. Yani hani o e, şey sandisinde mesela ışıktan korkmaları, kaçmaları, yer altına girmeleri falan evet. bu, o, o noktaları mesela çok iyi e, planlamışlar. Bunlar yani ilk bölüm itibariyle yönetmenliğin de çok iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kesinlikle. Çok yeni bir şey yok aslında yani. E, hani baktığın zaman hani Evil Dead'den beri o sahneyi çok defa izledik ama hani güzel çekilmiş. Prodüksiyon kalitesi ee, ve diyaloglar da çok iyi. Yani o mesela amca karakterini ben çok sevdim. En başta yani, yani yaşlı karakterle özdeşleşmezsin ama e, ben mesela o adamı çok sevdim ve şimdi mesela onun başına ne geldi, kurtulacak mı falan diye bir tel- tel- telaş abi. halindeyim yani. Hani e, onu hissediyorum. O kadın karakteri de çok iyi. Asıl karakterimiz de çok iyi. Yani hani likable karakterler, sevilebilir <gülüyor> karakterler kurmuşlar gerçekten. 
Müzikler çok iyi. Aa, müzikler müthiş. Yani o b- blues sahnesi vardı bir tane. Evet. Mesela orada o e, sokakta eğlendikleri ve işte Değil mi? Şey, karın... şey, yangın musluğunu evet. açarak. Mesela orası evet. da çok iyi tasarlanmıştı. Yani oradaki o Spike Lee filmlerinden e, oluşturdu. Bravo. Aynen evet. Spike Lee filmlerinden fırlamış gibi böyle o coşkuyu sana o blues e, havasını çok iyi yansıtıyordu. Böyle çok iyi anlar vardı yani. yani güzel düşünülmüş ve yani işte, e, iyi çekilmiş. Aslında yani e, ya Lovecraft e, her ne kadar ırkçı olsa da hani derinlikli bir herif. Entelektüel bir adam. Bir hikaye anlatacağı zaman mesela o hikayenin geçtiği yeri gezen, günlerce oralarda dolanan böyle bir deli bir adam. E, ruh hastası yani. aslında evet. Lovecraft. Yani ruh hastası ama dahi bir yandan Tabii, da. Tabii yani yazarlık anlamında ee, kurduğu dünya itibariyle. Yani hani onun incelikli düşünce hali yani o böyle en saçma öyküsüne bile hayatını vakfetmiş e, ruhu e, bana dizide geçti. Hı-hı. Yani gerçekten hani bu dizi için gerçekten kendilerini vermişler. Ama tabii tek bir bölümde de buna karar veremem. Ona bakacağız yani. Evet. Ama e, mesela orada Mişe Green'in etkisi bence önemli yani. Dizinin mesela bir showrunner olduğunu e, bir yani bu şekilde işte Netflix serilerinde falan görmeye alışkın olmadığımız şekilde yani hani bir evet. proje birisine verilmiş ve o projenin yani hakkıyla o hani teleplay yani o uyarlama tarafı iyi alınmış yani onu Kesinlikle. ilk bölümden anlıyorsun bir kere yani öyle safsaklanarak çekilmiş bir seri olmadığını mesela ben e, izlemeyen arkadaşlar için bir öneri daha yapayım Stephen King'in e, The Outsider'ı da mesela Hı-hı. bu yıl 2020 yılı içerisinde HBO'da e, yani iyi serilerinden birisi aynı şey onda da vardı mesela o da çok iyi uyarlanmış kitapta bazı farklılıkları Hı-hı. vardı ama yani HBO bu anlamda bir standardı var ve o standart abi her evet. e, serisine koruyor kesinlikle yani gü- güven veriyor seyirciye. Evet. Ee, bir diziye başlarken böyle uydurup Jason George <gülüyor> yapımından biri olmadı <gülüyor> anlaşılıyor yani. Ya yani hemen e, biliyorsun bunu. Yani ilk bölüm itibariyle o yüzden benden geçen de aldı Lovecraft Country. Yani bu yazın en merakla beklenen TV serilerinden birisiydi. Evet. Ee, Beklenen de verdi bence. Yani hem <gülüyor> işin o korku ve o hani beast evet. tarafıyla. Hem de e, hikayecilik tarafıyla da yani hani o hikayeyi e, evet. giriş gelişme sonuç anlamında yani o, o aksa oturtma anlamında da beni tatmin etti. Ya beni de tatmin etti ama işte mevzu Lovecraft olunca hani kırmızı çizgimiz özelimiz Lovecraft yani benim için. Farklı bir ee, Ben yani hep Lovecraft için şu söylenir hani sinemaya da e, televizyona da bir türlü Lovecraft hikayesi düzgün uyarlanamadı. İşte yıllardır mesela... E, Hani bir tane bile iyi e, çekilmiş Lovecraft uyarlaması yoktur. İşte Dagon falan filan var. Hani onlar da ama hep böyle B movie'ler. E, i̇şte hep şey söylenir. The Thing için. Hı hı. Çünkü The Thing mesela aslında bir Lovecraft uyarlaması olarak görülebilir. Çünkü e, Lovecraft'tan çok esinlenilmiş bir e, kitaptan uyarlama. The Thing ee, bu arada kült bir film. Evet. Yani hani 80'ler. Carpenter'ın. E, yani The Thing dışında bir de In The Mouth of Madness mesela o da biraz Lovecraft yani asıl o da çok iyi bir film yine Carpenter hı hı hı. Ee, ama Lovecraft vari yani Lovecraftesk hı hı. E, bir temanın uygulanışı yani direkt bir e, Lovecraft hikayesini hala da Metin görmedik. Metin çok iyi bu arada Deliliğin Dağları'nda yani benim en sevdiğim evet. e, Deliliğin Dağları'nda son e, yazdığı hı hı. uzun öykü Lovecraft'in ve e, hayatının son döneminde kendini iyice bilime veriyor. Yani zaten gençliğinden beri bir bilim tutkusu var. Astroloji. Asıl astroloji zaten okumak astronomi. istiyor. Kimya ve astronomi okumak evet. isteyen birisi yani. Evet. Bu ve arada Lovecraft'a şu, girebiliriz yavaştan. Olur yani. girelim. Yani şimdi aslında şunu söyleyeyim. E, e, Lovecraft'a bağlayalım. Hep e, Lovecraft'ın ırkçılığına karşı bir duruşu da var dizinin falan diyoruz. Yani ben orada biraz e, Lovecraft'i de anlatmak istiyorum. E, çünkü Lovecraft'ın ben o kadar da böyle bildiğimiz anlamda ırkçı ee, bir adam olmadığını düşünüyorum. Ee, bu daha çok mektuplarını ortaya çıkan evet. bir şey. 100 bin ee, aşkın mektubu var bu arada. Yani, evet 100 bin aşkın mektup yazıyor. Buradaki mektuplardan bazılarında ve işte bir takım e, şiirlerinde ortaya çıkan bir şey. Mesela hikayelerinde ve romanlarında çok belirgin bir şey değil. Hı. Ben mesela çok şaşırmıştım. Yani o kadar bütün Türkçe çevirilerini okumuştum. Daha sonra bu son 10 yılda e, bunlar ortaya çıktı. Ama ben senin kadar imsar değil Bence Lovecraft e, su katılmamış bir ırkçı. Ama ya yani şöyle yani tabii ki ırkçı ifadeleri var. Ama zaten o kadar egzantrik, o kadar weirdo bir herif ki. 
Çok weird o. Ee, yani böyle geceleri... Ya arkadaşın bayağı... olmasını istemezsin mesela Lovecraft'ın. Evet, Çünkü istemem. manyak yani. Ya konuşmayı isterim, muhabbet etmeyi isterim. Uzaktan ama... zoom bağlantısıyla. <gülüyor> ya çok özdeşleştiğim <gülüyor> bir adam. Gerçekten yani çok seviyorum e, ama e, tabii tekinsiz bir adam. <gülüyor> <gülüyor> yani güve, güvenmezsin Lovecraft gibi bir adama. Ya şimdi bak bunun e, şunu söyleyeyim. E, mesela Stephen King'i çok seviyoruz. Özellikle Hı-hı. son zamanlarda işte solcu duruşu daha Ama bir, o e, öyle bayağı çıktı falan. Yani, hani. ha. Trump'ı geçiriyor falan, Tabii oley canım. falan diyoruz. Abi Stephen King'in eski romanlarına bakalım. Sakatlar hep kötüdür. Sakatlarda bir şeytanilik vardır der. İşte özürlü karakterle şey... Çingeneler hep böyle bir kötü karakter olarak kullanır falan filan. Oradan da bazı cümleleri ortaya çıkartırsak... Stephen King de ırkçı çıkar. Yani Ama arada bir fark var. Hatta gay, e, homofobik de çıkar. Çok az e, evet, gay karakter var. vardır e, romanlarında falan. O da Ama mesela en son işte o... J.K. Rowling'in de başına geldi yani. Evet. O, yani o tartışıldı Ama bayağı. Ama şunu söylemek istiyorum. J.K. Rowling yine fantastik edebiyat yapan biri. Ama Lovecraft korku edebiyatı Hı-hı. yapıyor. Ve la, e, korku edebiyat, edebiyatında e, illaki bazı insanları korkunç kılman gerekiyor. Yani e, Lovecraft'ın ben ırkçı değil aslında mizantrop yani insan düşmanı olduğunu o, o düşünüyorum. O kesin. Yani toplum Top, düşmanı. Toplum düşmanı hatta varoluş düşmanı. E, kozmik açıdan bakıldığında insan hayatın hiçbir değeri yoktur der. İfadeleri var öyle. E, Nefret ediyorum falan diyor yani. Tabii tabii çok karanlık bir adam. Ve bu karanlığının sebepleri de var. İşte babasının erken yaşta akıl hastanesine yatması ve hayatında sevdiği tek insan babası. Sonra annesinin e, bir kontrol freak gibi böyle bir e, ana kuzusu gibi Lovecraft'ı yetiştirmesi. Onun bunda yarattığı... Bu arada şu kitabı da gösterdim. Bu evet. hani Lovecraft'ın hayatına dair. Aynen. Önemli Çok bir başarılı bir biyografi. Yani merak edenler ee, bunu okuyabilir. Burada mesela şimdi e, Lovecraft'ın baş, birkaç biyografi yazarı var. E, bu biyografi yazarı daha önceki biyografi e, yazılarında biraz çürütüyor. Bu biraz mesela Lovecraft'ın Hı-hı. ırkçı olduğunu e, belgeleyen bir kitap aslında. O da bu. Alfa'dan bu arada. E, önceki bazı biyografilerde bu ırkçılığın biraz yumuşatıldığını e, düşünen bir arkadaş bunu yazan Scott bu ve aslında burada karşılaştırabilirsiniz yani eski iddialar ne yeni iddialar ne falan filan o açıdan da bakılabilir ama dediğim gibi yani o tarafın arkasında hem bir korku yazarı olması yatıyor yani bütün korku yazarlarına bakın zaten hani korku korku edebiyatında bir muhafazakarlık illaki vardır çünkü bazı şeyleri kötü göstermek hani dini metinlerden faydalanmak gibi şeylere başvurmuştur korku yazarları o yüzden hani Oradan kaçış diyor. Bir, bir yandan Lovecraft'ın yaşadığı dönemi de tabii ki tabii, baz almak evet. lazım yani. Hani 1924'te vefat yeri, etti, yaşadığı yer. E, bu arada mesela çok fazla Musevi arkadaşı var. Yani o anlamda hmm. bir Musevi karşıtlığı yok. Gay arkadaşı da vardı. Yakın arkadaşı gaydi galiba. Emin değilim. E, mirası, evet evet mirasını yürüten kişi galiba. E, Ama cinsellikle şeyde. ilgili falan bayağı sorunları var Lovecraft'ın yani. Var. Ama yani. kimin yok ki? Yani o yok abi. Yani şöyle. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> şurada koltuğa uzanırsan da hocam şöyle olay psikoterapisi Hayır, arasında. Hayır, şöyle yani. <gülüyor> Ama kimin yok? Abi o, o yıllarda <gülüyor> yaz... <gülüyor> yazarların <gülüyor> yaz... yazarların diyorum ki ben de yazarım aslında. Ne olur. <gülüyor> şey... Hadi topla bakalım nasıl toplayacaksın. <gülüyor> Yani Lovecraft belli ki aseksüel. Onu ilk yani karısı işte Sofia mı nedir? Ee, onu eşi eşi de zaten şeyle tanıştırıyor. Yani bayağı diyor ki ben onu insan ilişkisi nasıl kurulur, hani kadınlarla nasıl davranılır, bunları bayağı hani okul gibi öğretmiş falan. Hmm. Yani adam çok antisosyal Hatta, bir. Hatta e, bu arada Kafka e, da öyle. Kaf- Kafka da öyle. Kafka da benzer. E, Lovecraft zaten orada evlenene kadar falan bayağı bakire yani. yani e, evlendikten sonra ilk defa işte eşiyle cinsel bakir ilişkiye yani. falan. <gülüyor> bakir. <gülüyor> bakir. Evet. bakir bir arkadaşımız kendisi. E, Kafka'nın da öyle bakire öldüğü söylenir mesela. Yani o Milena'ya aslında ulaşmıyor. E, böyle çok şey var. Bir de mesela e, Hitler'i savunduğu bir e, makalesi var sanırım. Yani daha tabi Holocaust'tan önce. Ee, ama orada da işte abi bu yazarlar biraz arızalı oluyor ve ben bazılarının böyle arızasını yazdıkları güzel eserlerden dolayı biraz hoş görme çabasında bulunuyorum. Mesela çok sevdiğim yazarlardan Roald Dahl, e, Charlie'nin Çikolata Fabrikası gibi birçok çocuk kitabı aynı zamanda Hı-hı. yetişkinlere öyküler yazan bir adam. E, o Holocaust'tan sonra bile Hitler savunan bazı metinleri var. Yani e, 
Çağdaş Edebiyat'ta da var. Yani. Çağdaş Edebiyat'ta Bunda da var. Bunda Ergenes abi eski nasıl yani mesela baktığı evet. zaman. Ee, ve yani o noktada mesela ben Lovecraft'in yazdıklarında e, biraz böyle çocuksu, ergen kalmış, böyle daha büyümemiş. Metalci kalmış değil mi? Metalci <gülüyor> kalmış bir e, durum seziyorum. E, ve bunun daha çok mesela gençlik yıllarında yazdığı metinlere dayandığını düşünüyorum. Hı hı. Mesela Roald Dahl konusunda Roald Dahl'ın aslında son dönemi kabus gibi. Ama Lovecraft'te sonlara doğru da zaten daha bir bilim meraklısı, daha bir entelektüel oluyor. Hani belki de son döneminde yazdıkları değil o onlar. Yani o yüzden ben Lovecraft'ı burada savunuyorum. Bu arada Michel Halbeck var. Hı hı. Çok e, ünlü, e, şu an Çağdaş Edebiyat'ın en önemli Fransız yazarlığından bir tanesi. O da çok büyük bir Lovecraft hayranı ve bir tane Lovecraft üzerine bir e, kitabı var. Tez gibi bir kitap ve daha çok bu e, Lovecraft'ın ırkçılığı üzerine konuşuyor ve e, bahsediyor. E, ve diyor ki e, bu, onun ırkçılığı böyle bir ırkçılık değil diyor. Eğer böyle bir ırkçılıktan bahsedeceksek hani Nietzsche de ırkçıdır. İşte Schopenhauer da ırkçıdır. Doğru. Yani, ama yani öyle zaten. Ama yani e, ben Lovecraft'te daha böyle bir e, Çocuksu, ergen kalmış ve ilk dönemlerine ait metinlerde bunun olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden de hani e, ki zaten var olacak deyip geçmeyin yani. hani sadece Lovecraft Country izlemeyin bence bir Lovecraft'te de şans verin. Ya bu, bu iki arada, kitaptan e, başlayabiliriz. Şunu söyleyeyim yani Lovecraft sonuçta bu hani Stephen King'lerin, Robert E. Howard'ların falan hani paltosundan tabii çıkıyorlar yani tabii, hepsi tabii. Lovecraft'tan Aynen. esinlenen insanlar. E işte hatta Batman'e bile o Arkham'ın geldiği yer bile aslında bayağı Lovecraft'tan tabii, Arkham tabii. akıl hastanesi mesela e direkt Lovecraft'tan alınmış bir e şeydir. Ya hepsi aslında bir e, bir evet. Weird Tales ekolü. Aynen Ve öyle. Lovecraft'ta o ekolün en önemli adamlarından bir tanesi. Tabii Weird Tales'ta e, Edgar Allan Poe'ya da yeniyor. Yani o zaten e, Edgar Allan Poe evet. hayranı Lovecraft evet. çok büyük bir hay, e, hayranı Poe'nun ve şey diyor zaten. Yani bu arada kendini hiç önemsemeyen bir herif. Hı hı. E, çok üstün metinlere imza atsa da e, ben çok e, düşük bir yazarım diye hep böyle e, mektuplarında işte bir tane bir deneme kitabı var Türkçe'de de çıkan. Orada da hep böyle bir böyle bir ezik bir arkadaş yani. Evet e, şey tam böyle sınıfın aslında tam nerd e, tipi vardır ya böyle hani tek evet. başına böyle sırt çantası da gelir böyle kimseyle muhatap olmaz falan en arkada Sonra takılır böyle. Sonra bir gün okulu <gülüyor> Sonra bir gün okulu bu. Tövbe tövbe. Ee... Hakikaten öyle bir tip yani Lovecraft. Yani Lovecraft'a ders evet. durum böyle. Ee, hani okumamış arkadaşların bence e, okumalarında yarar var yani kendi kararlarını vermeleri açıdan yani mektuplarına falan da bakabilirler. Bu arada yıllardır Guillermo del Toro Lovecraft'in e, hikayesini çekmek ister. E, hayatını e, böyle eserleriyle paralel bir şekilde götürecek şekilde. Yani o projede belki umarım, de yakında umarım. izleriz. O yüzden de hazırlık olur ona da. <gülüyor> ee, buradan istersen tekrar diziye evet, bağlayıp e, yavaştan bitirelim. Yani diziye dair beklentimiz e, ilk bölüm iyiydi ama e, nasıl olmalı? Sonuçta 10 bölümlük bir dizi. Şimdi ilk bölüm itibariyle iyiydi ama e, sonradan bozar mı? Bozabilir. Yani bakalım <gülüyor> göreceğiz. Çünkü e, kitap hakkındaki eleştirileri okudum. Ben kitap çok sevilen bir kitap değil. İlginç bir seç- seçil- e- şekilde seçilmiş. Türkçe'ye çevrildi mi? Emin Türkçe'ye değilim. Türkçe'ye çevrilmedi. E- belki yakında biri çevirir. Ama yani eleştirilerinde mesela Lovecraft ile alakasız olduğuna dair özellikle eleştiriler okudum. E- Fakat tabii ki burada Jordan Peele, J.J. E- Abrams ve Showrunner'ın adını unuttum. Michel Green. E- onun e- katkısıyla bambaşka bir yere çekmiş olabilirler. Genelde serbest uyarlama oluyor. Evet. Yani bir romandan Farklı e- oldu, evet. çekilen... Hani Film de değil, dizi sonuçta bu. Belki de birkaç sezon devam edecek. Ya omurgayı alıyorlar aslında evet. bakarsan. Yani mesela The Outsider serisinde de öyle. Yani King'in e, son dönemdeki bence iyi eserlerinden biri sayılabilir. E, son yıllarda yazdığı e, The, The Outsider. Final ya, bağlı ya, yemiyor. E, ya, klasik yani <gülüyor> yabancı. Mesela orada da çok evet. romanla farklılıklar vardı ama gene uyarlama babında e, götürüyordu yani finale kadar. Gene iyi götürüyordu. Ben bu seriden de onu bekliyorum. Yani hani gene bir e, kendi kulvarında iyi bir iş olarak e, parlak bir iş olarak bir de uzun süredir devam hani izlenecek bir şey yok ee, hani üzerine neyin üzerine konuşacağız diye kendi aramızda aslında da aslında geliyor falan. ya Eylül'de bayağı bir evet. şey geliyor zaten bundan sonra çekeceğimiz video tenet, <gülüyor> tenet videosu olacak <gülüyor> evet. o yüzden Eylül'den sonra da bayağı bir şey şey gelecek söyle adını bizim aa, çok sevdiğimiz 
Ee, söyleyemiyorum şu anda adını unuttum. Daiki Vaita da. Bak ya. Gene yanlış söyledi. <gülüyor> ya The Boys geliyor. The Boys'dan sonra yok. Başka bir şey daha geliyor. Ya film e, Kaufman geliyor ya. Eylül'de Kaufman ha, geliyor. Tamam. Kaufman'ın filmi Netflix'e gelecek. Şey e, her şeyi sonlandırmayı düşünüyorum. Evet. E, onu da yani hatta metin olarak da konuşuruz onu da. Evet. E, ro- roman, roman olarak da konuşuruz. Tamam. O yüzden önümüzde baya bir şey var. Evet. Budur yani bakalım bekliyoruz. Evet. Güzel iyi bir başlangıç diyelim. Fiziksel videolarla geri döndük. O yüzden mutluyuz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Lovecraft'la kalın. <gülüyor>